kuna wakati ambapo inatakiwa mwanamume awe karibu sana na mke wake ni wakati wa ujauzito. Ni wakati ambapo mama anabeba mzigo mzito katika tumbo lake ambao unavuruga mfumo mzima wa maisha unavuruga utendaji wake wa kazi unavuruga mfumo wake wa homoni vichocheo katika mwili unabadilisha mpaka tabia anabadilika kiasi kwamba kama Mungu hata kusaidia kujua kwamba amebadilishwa na mgeni aliyeko ndani unaweza ukamchukia lakini ndio wakati wa kuwa karibu naye kuliko siku nyingine dakika mbili anapenda wali dakika kumi na tano anachukia wali anataka ugali huyu huyu ambaye akisikia vitunguu anatamani kula vibichi dakika ishirini zijazo harufu ya vitunguu na mkera anatamani kutapika habari ya asubuhi huyu huyu ambaye anakuambia sasa natamani colgate hiyo ndio dawa ambayo anataka apigie mswaki kesho hataki colgate tena anavutiwa na white dent inatakiwa moyo wa kutambua ndipo unaweza kumbeba hadi ajifungue si rahisi inahitaji neema ya Mungu na wapongeza kina mama wote walioko hapa hii kazi si rahisi sikiliza unapoona mtoto anafanya chochote kizuri katika ukubwa wake elewa ya kwamba ilimgarimu mama kutokuona madhaifu yake inamgarimu mama kuona ubora wa huyu mtoto inamgarimu mama kutunza mtoto wakati baba akiwa kazini hata wakati mwingine unatazama vizuri biblia inasema mwana mwenye hekima Eh, mwana mpumbavu ni mzigo wa nani? Lakini yakao mwenye hekima? Sasa <laughs> unaweza kujiuliza, mbona kama vile Biblia imependelea? Haijapendelea kabisa. Leo akina mama ili fungu nataka mlipende. Ili fungu limewapongeza kuliko kuwalaumu. Ili fungu linasema hivi, ukiona mtoto ni mpumbavu, ujue ya kwamba mama hakupata fursa ya kumtengeneza. Kwa lugha rahisi ukiona mwenye hekima yeyote alitengenezwa na mama lakini anayesifiwa ni baba. Kwani Pastor Mlozi amenitambulisha hapa mtoto wa nani? Alitaja mama yangu mnamfahamu jina lake? Yeye yeah, alisema mtoto wa Azael ndiye anayefahamika. Lakini kiukweli mama anayo kazi kubwa. Kwenye kitabu cha kutoka sura ya pili. Kutoka sura ya pili ukifika hapo sema amina kama hujafika sema nisubiri jamani tafadhali sana kuna vitabu ambavyo ukivitafuta kwa shida nitakuelewa lakini sio mwanzo sio kutoka sio matayo kama ufunue na kuhagaisha njoo huku tukuombe kutoka sura ya ngapi nimesema sura ya pili kutoka sura ya pili Panatajwa historia kuzaliwa mtu mmoja matata sana. Ambaye Biblia inamtaja kwamba alikuwa mpole kuliko na damu wote lakini ukitazama vizuri utashangaa jinsi alivyoanza. Sikiliza nikwambia asubuhi ya leo. Uzuri wa Mungu tunayemtumikia anakutazama vile ambavyo ungetakiwa kuwa kuliko vile ulivyo. Haleluya. Ngoja nirudie tena. Kama Mungu angeli kuangalia vile ulivyo usinge kuwa hapa. Ila siku zote unavyotembea Mungu anakuangalia katika sura ambayo ungetakiwa kuwa. Maana kama angekuangalia vile ulivyo angekuharibu kwa sekunde moja. Lakini anakutazama vile ambavyo ungetakiwa kuwa. Anatajwa mtu ambaye anaitwa Musa na Mungu anamtaja kwamba alikuwa mpole kuliko wanadamu wote. Leo tutaangalia hivi hiyo sifa nayo au Mungu alimtazama katika mtazamo mwingine. Sura ya pili mstari wa kwanza anasema mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akawa binti moja wa Lawi. Fungu la kwanza linaishia hapo. Ndipo fungu la pili nasema yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana na alipona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi mitatu. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa sentensi hii vizuri ikusaidie katika maisha.
Mwandishi hajakosea kwa kusema mtu mmoja wa nyumba ya lawi akaenda kuoa binti wa nyumba ya lawi. Kwa nini atupatie introduction ya kutaja makabila ya kwamba walioana makabila yanayofanana? Kwa nini atajia habari ya lawi? Lawi ni kuhani, lawi amebarikiwa, lawi ni mwimbaji, lawi anatunza hekalu, lawi ni mtu wa Mungu, lawi amepoka mafuta, lawi ana sifa zote. Kwa nini atuanzie na sifa hizi? Ni kana kwamba anakuambia ninakwenda kuwapa habari ya mtu aliyepitia machungu katika maisha aliyepitia magumu katika maisha na baadhi ya watu wanapopitia magumu na machungu kwenye maisha yao wanadhani ni kwa sababu ukoo wao umelaaniwa nikana kwamba nakwambia na kuambia mtu aliyezaliwa familia ya kichungaji ambaye baba ni mchungaji na mama ni mtoto wa mchungaji lakini bado akapata shida maishani habari ya asubuhi Yaani kuna wakati kwenye maisha yako wewe unanisikiliza na kunitazama kuna wakati unapitia magumu mpaka unajiuliza wazazi wangu walikosea wapi hapa anakuambia nikuletea habari zake wazazi hawakukosea unasema mchungaji unamaanisha nini na maanisha hivi ninaongea na mtu ambaye amezaliwa na baba anayeamini na mama asiyeamini anapopitia magumu anasema ni kwa sababu walioana imani mbili tofauti ndio maana ananikuta anasema na kuambia habari za mtu ambaye hawakukosea kuoana lakini bado magumu yalimpata maana ni kwamba katika chochote unachokipitia kwenye maisha inatakiwa usikilize kwa makini maana katika kila hatua unayopitia kuna ujumbe unaopita tuliza akili usikilize acha haraka haleluya Acha kuanza kulaumu kwamba uenda ni kwa sababu sikupata elimu nzuri, ni kwa sababu walishindwa kunisomesha vizuri, ni kwa sababu nilizaliwa kijijini, ni kwa sababu sikupata fursa. Acha kwanza. Hizo weka pembeni. Kaa chini sikiliza kwa makini. Katika kila hali unayoipitia kuna ujumbe na utausikia kama utasikiliza kwa makini. Musa anazaliwa katika familia ya Walawi. Musa anatunzwa kwa miezi mitatu. Mama yake anashindwa kumtunza. Nataka nikuambie kama kuna kitu kiko ndani yako ambacho Mungu amekupatia hata kama ujaribu kukificha, miezi mitatu itafika, utafeli kukificha, itabidi ukifunue watu wakioni. Haleluya. Naongea na watu ambao ni waoga kujaribu mambo ndio naongea nao sasa hivi. Naongea na watu ambao kilo kimwambia jaribu hiki, japo kiko ndani yake anasikia msukumo uko ndani yake anaogopa. Anaogopa na kuambia nikijaribu watu watanisemaje, watu wataonaje, watu wataniambiaje. Kila ukimwambia jaribu na mbona kama vile ndani yako kuna kuna taaluma fulani. Mbona kama unaweza kutengeneza katuni. Ana hofu anasema lakini wakiona katuni wataniambia nimekuwa mpaka. Hofu inakuwa ndani. Naongea na mtu ambaye anaogopa kuanzisha mambo. Sikiliza nikwambie kama kiko ndani yako utakificha kwa miezi mitatu, ikiisha miezi mitatu itabidi ukifunue. Kuna mtu anatamani kuanzisha mbinu mpya ya uinjilisti ndani yake lakini kila akijaribu kuianza naogopa kanisa litanielewaje watu watanitafsiri vipi sikiliza nikwambie meli inatembea juu ya maji bila kuzama kwa sababu maji yako nje lakini maji atakapoingia ndani meli inaanza kuzama na maanisha hivi usiruhusu changamoto za watu na maneno ya watu yaingie ndani yako yatakuzamisha Haleluya. Kubali vibakie nje na vikibakia nje changamoto na maneno ya watu criticism kukosolewa vikusaidie kusail. Vikusaidie kuendelea ku, ku, kuendelea kupita juu ya maji. Nilishangaa sana wakati naangalia kiumbe tai kwamba yeye wakati wa, wa, wa changamoto panapotokea storm panapotokea panapotokea mawimbi makubwa wakati ndege wote wanakimbia wanasema tai ndipo anafurahia maana anatumia hiyo hali kupaa zaidi haleluya Wakati wengine wote wakipiga kelele imekuja garika imekuja storm ni kubwa tai anasema mimi hii ndio naitaka 
ukimuuliza tai kwa nini anakuambia inapokuja hii huwa inaleta samaki ambao nisingeliweza kuwapata lakini inanivusha na kunipeleka mbali ninaongea na watu ambao hata wakati wenzao wana present hapa ubunifu wao walikuwa wamekaa kule wanaogopa nasema hata mimi mbona hata mimi nina kitu kama fulani lakini alikuwa anaogopa kusema na mimi nacho nipeni nafasi ya kuongea anaogopa anatetemeka wewe ndiye nataka nikutoe nje ya box ulilopo sema ulicho nacho toka kitoboe watu wajue songa mbele haleluya Nilikuwa namwangalia mtoto wa mchungaji hapo wakati ana present eh, ile habari ya katuni. Nikamtazama anavyoelezea. Nikaangalia nikasema hata hivi anavyoongea hapa. Na, na watu wamefurahia presentation yake. Nina uhakika wa asilimia mia kuna mtu amekaa huko anatazama sema mm, ili kanisa linaenda wapi katuni tena. <laughs> kabisa hiyo najua kabisa. Najua kabisa kuna mtu amekaa kule anatazama. Hivi hao watu wanashangilia nini kwa huyu mtoto? Tunaletewa katuni tena. Wanashangilia nini? Sikiliza nikwambie. Kupingana na katuni ni sawa na kuyazuia mafuriko kwa mkono. Kama umeanza kunielewa nipungie mkono. Yaani mtoto wako ukimzuia katuni nyumbani ataonyeshwa shuleni. Na kule shuleni huwezi kukontrol syllabus. Yuko kule ataonyesha zinatumika kufundishia. Solution sio kukimbia katuni ni kutengeneza katuni zenye maadili ya Kikristo. Hiyo lazima ikae kilini mwako. Kuna vitu huwezi kuvizuia. Kuna vitu hata kama ufunge na kuomba, malaika wanakutazama wanasema light ungekula chakula chako tu. Maana havitabadilika. Sikiliza nikwambie. Musa anakuwa kwenye familia ambayo wazazi wake wanashindwa hata kumtunza. Ni juzi nimekutana na kijana no nilikuwa naambiwa story ya kijana mmoja na simuliwa habari yake. Aliacha shule form 5. Form 5. Na nilitamani sana ukijana angekuwa hapo kwa sababu ni mtu wa mambo haya ya technology. Akacha shule form 5. Wazazi wakapiga kelele. Kwa nini umeacha shule form 5? Hata mimi ningeulizwa ni mshauri wa kijana. Ningemwambia wewe mjinga unaacha shule, rudi, lakini aliacha shule form 5. Akaenda kujifunza masuala ya kudevelop apps. Sasa hivi anaitwa kimataifa. Form 5 anaitwa kimataifa. Anaingiza hela kuliko mwenye masters. Kuja nielewe. Unaweza kuwa umesoma lakini confused. Ukitaka uelewe hili nenda kamuulize Musa atakwambia kabisa ya kwamba nililelewa vizuri ni vizuri kabisa miezi mitatu na simuliwa ikashindikana kutunzwa ikabidi mzazi atengeneze kiboksi akaweka lami akanihifadhi mahali nikakaa hapo vizuri kabisa binti farao akaniona akaniokota na dada yangu akaongea uongo ambao sijaona Mungu akimhukumu unasema pasta unamaanisha ni kwani yule mwana yule yule Miriam aliongea ukweli maana ingekuwa ni wewe ambaye una mrengo wa itikadi kali ya kidini ungesema hapa lazima ukweli usemwe upi usemwe huyu mtoto ni wa kwetu nilimleta hapa kumficha alafu ukiulizwa mtoto atakufa unasema Mungu mwenyewe anajua atakavyomlinda pasta unamaanisha ni nisikilize kuna baadhi ya vitu katika maisha yako jifunze kufunga mdomo usije ukaviharibu. Haleluya. Kuna vitu kwako vimeharibika kwa sababu ya mdomo wako. Unafanya matangazo. Msinione hapa nilipo na deal la dola 1030. <laughs> Watu wanakuwekea misumari barabarani ili tairi zitoboke uchelewe. Alafu ukikwama unasema shetani aliingilia. Hakuna shetani ni ujinga wako. Mungu akusaidie baada ya hapa ubadilike. Musa anachukuliwa, anasomeshwa elimu ya kimisri. Usimchukulie Musa kama mtu mdogo mdogo tu hivi ambaye aliokotwa mahala fulani. Hakuna. Tunaposoma vitu vya kale mara nyingi wanasema hii na kuirudia. Teknolojia sasa haifui dafu 
kwa teknolojia ya zamani hata robo hatufiki Musa anasomeshwa katika taifa lililoendelea la Kimisri ambalo mpaka leo mnatembea mnakwenda Misri kuangalia ma- makaburi We kaburi lenu kule kijinda babu yako kuna mtu anakuja kuangalia hapo kama eneo la utalii na una PhD Anasomeshwa Misri kwa wasomi ambao walikuwa na tikisa miaka hiyo. Miaka hiyo ukiongelea Misri ni sawa na unaongelea Marekani. Ndio maana Biblia mara kadhaa inasema kiburi cha fulani ni Misri. Yaani ukipigwa taifa lote likipigwa nasema usinichezee mimi na undugu na Misri. Ukisikia tu anasema alo huyu jamaa na undugu na Misri anasema ah basi muache muache muache. Maana Misri akija hapa hakuna anayeweza kusimama. Misri ni taifa ambalo teknoloji iko juu mpaka hivi tunavyoongea kuna piramidi moja liko Misri mpaka hivi tunavyoongea na wewe wameshindwa kulielewa lilijengwa kwa lengo gani maana wamejaribu kuchunguza mpaka ndani hawaoni mwili wa marehemu hawaoni chochote wamehangaika wa archaeologist wanasema hivi lilikuwa na lengo gani wamekuja kuhisi hisi wanasema tunahisi huenda wa Misri walikuwa nazalisha umeme kwa njia tofauti na ya kwetu na walikuwa natumia piramidi wameishia kusema huenda ukitaka ujue Musa alikuwa ni mtaalamu katika familia za kifalme zote hata sasa hivi unavyoziona ukienda familia ya Malkia Elizabeth wa Uingereza familia yake unavyoona wale watoto wote wote unaoona pale wana training za kijeshi ukitaka ujue Musa alikuwa ni mjeshi ambaye huwezi kumsogelea nenda kaangalie anapokuwa mtu mzima habari ya kwako Biblia inasema naye Musa alipokuwa mtu mzima akagoma kuitwa binti farao nataka unielewe vizuri hapa ukiona mtu anafanya mambo ya kitoto amekomaa mwili ila ubongo ni wa kitoto habari ya kwako hamjawahi kuona watu wameandika maneno ya ajabu kwenye mawe lakini mwandiko wa mtu mzima ambapo hata ungemuona akiandika unasema hivi huyu naye anaweza kuandika vitu kama hivi na somo langu nimefundisha aina nne za wanaume ukiingia kwenye mahubiri tv utalipata kuna mwanaume mvulana kabisa yani ukimchunguza ana tabia za kivulana kabisa na ukitaka umjue hafikiri maendeleo anafikiria kuvaa Yeye hafikiria watoto watakula nini anafikiria marashi. Hawazi kabisa kwamba ajenge nyumba wapi yeye anafikiria ni suruali gani imetoka na raba. Mama yangu kama umeolewa na design hiyo usihangaike kuomba mle ni mvulana huyo. Jua unakavulana unakalea hapo. na utakaona tu tabia zake jinsi kalivyo ngoja nikwambie ukikomaa akili hata aina ya muziki unaosikiliza inabadilika uwezi kuwa na yo 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 mwanaume aliyekomaa na waza hiyo yo inanisaidia nini ngoja nikwambie ukitaka ujue akili imeanza kukomaa nyimbo unazosikiliza unaanza kusikiliza nyimbo ambazo zinatuliza ubongo zenye hekima fikra imeanza kuchange Haleluya. Musa alipokomaa tu akaanza kujitazama anasema, "Hivi mimi ni Misri au ni Mwebrania?" Alipoanza kujichunguza akasema, "Mimi ni Mwebrania na na kazi nimeitwa kufanya." Nataka nikwambie makosa aliyofanya Musa ili usiarudie hata wewe. Akanyanyuka akawatembelea ndugu zake. Anafika kuona ndugu zake akakuta ndugu yake mmoja ni Mwebrania ananyanyaswa na Misri na ana teknoloji ya kikomando akaangalia kulia akaangalia kushoto akaona eneo limetulia hakuna shahidi na hakuna kamera akakumbuka maneno ya mama yake wakati anakuwa anamwambia wewe umeitwa na Mungu kuokoa taifa la Israeli dhidi ya mateso ya Wamisri akasema hapa ndipo pa kuanzia kazi akamtenga Misri na Mwebrania. 
akamuua kwa staili ya kikomando ambaye hupigi kelele hutumii silaha anajua aminye wapi kimya kimya jamaa akaondoka taratibu na akamlaza chini na wakati huo anamwambia mwebrania funga mdomo wako usipige kelele tulia mimi ni ndugu yenu nimekuja kuwasaidia akachimba kaburi mwenyewe akafukia yeye ndiye mchimba kaburi yeye ndiye pasta yeye ndiye mwimbaji yeye ndiye shemasi yeye ndiye kila kitu anafukia na maliza ujue ni komando ana uwezo wa kuchimba na kufukia na usijue kilichoendelea na anamwambia ondoka rudi kwenu usipige kelele wewe brania nyama za kimya kesho yake biblia nasema siku ya pili yake akiwa anatembea akamwona mwebrania na mwebrania wanagombana akamwambia ninyi ni ndugu mbona mnagombana ngoja nikupe funzo hapa ninyi wote mlioko hapa ninyi wote hapa ni ndugu acheni kugombana Ukimwona mwenzako ana kitu msaidie kumfikisha afanikiwe acha kumpiga mawe Ukiona mwenzako ana karama ambayo wewe huna acha kumwekea vikwazo njiani mfungulie milango asonge mbele ninyi ni ndugu Musa anauliza ukipigwa na misi naweza nikaelewa lakini mwebrania kwa mwebrania mnagombana mmeanza wapi tabia Jamaa anasema ehe na maswali nataka nikuulize kabla hujaendelea. Swali la kwanza, nani aliyekuweka kuwa muamuzi wetu? Unasema pasta, kwani hilo swali na shida gani? Nataka nikwambie hii kaya kilini mwako. Wakati mwingine maadui zako wanakusaidia wewe kujua njozi yako. Haleluya. Nani aliyekuweka kuwa muamuzi wetu? Ni kana kwamba Musa sema aha kumbe ninafanya mambo ya muamuzi. Kumbe nimeitwa kuwa muamuzi. Hebu sikia, sikia, sikia. Sikiliza. Ni lazima ujitambue we ni nani kabla hujawa. Bado. Ni lazima ujitambue wewe ni mama kabla hujaolewa. Haleluya. Ni lazima uanze kuwa na tabia za baba kabla hujaoa. Ni lazima ujione unamiliki kampuni kabla hujamiliki. Haleluya. Ni lazima ujione unaendesha gari kabla hujanunua. Uende shule udereva kabisa. <laughs> na uwe unapita pita kwenye maeneo anauza magari uulize bei. Mapema. Pastor Nkoko ana msemo wake anasema nikiona watu wananiita dokta mara kwa mara najua nao wananyemelea udokta. Ila mtu ambaye hana mpango na udokta hawezi kuniita dokta. <laughs> Lazima uweze kujiona mahala fulani kwanza. Swali la pili anatazama anasema una mpango wa kuniua kama ulivyomuua yule Misri. Musa anaanza kutengeneza uadui na watu wa kwake nisikie hakuna kitu kigumu kama watu unaojaribu kuwasaidia wanakugeuka naongea na viongozi hapa kidogo hakuna kitu kinachouma kama watu ambao unajaribu kuwainua wanakuangusha Kumbe Mungu anamtengeneza Musa ili aweze kufaa kuwa kiongozi wa taifa la Israeli. Hebu e, nitazameni kidogo. Wale ambao mlilelewa staili ya Kiafrika kama mimi. Mimi nimepika. Nani akupikia nyumbani? Mama hayupo, ameenda shamba. Umekuja una njaa. Tena kuna wakati kule kwenye milima ya Upare unakuta hata unga haupo ila kuna mihogo imekauka na kuna kinu. Kwa hiyo inakubidi utwange, uchuje, upike. Hayo maisha yalitufundisha mpaka leo hakuna maisha siwezi kuishi. Kama ukiniambia tule ugali na nyanya nimewahi kula pia. Ukiniambia tukauze karanga nimeuza. Na nikazifunga kabisa kwenye viko vile vifuko vidogo. 
ukiniambia kwamba eti kuna mtu anaweza kudhulumu pesa nilishadhulumiwa pia karanga zangu glasi tatu Huu ni mpaka leo nazikumbuka mpaka idadi zilikuwa tatu zile glasi zenye mwenge Kwa hiyo kuna vitu vingine kwenye maisha unavipitia usidhani kwamba eti Mungu anakuchukia anakukomaza kwa sababu ana njozi kubwa kuliko unaofikiria wewe lazima akuandae iliyo njozi ikifika usije ukamwangusha Mungu Mungu atusaidie sana Musa akionekana kwa nje anaonekana smart yuko vizuri amesoma lakini ndani ana mgogoro ambao hakuna mtu anaweza kuelezea ninamaanisha hivi kuna watu wanaweza kukuona kwa nje uko vizuri uko smart una kila kitu hawajui unachokipitia ndani na hata wakati mwingine ukiwaeleza hawata kuelewa maana kuna ambao wanakuangalia wanatamani maisha ulionayo wanasema light ningeli kuwa kama yule na wanakutazama wana wanasema ninamtazama alivyo natamani ningekuwa kama fulani na we unamwangalia unasema light ungeli jua ninachokipitia kwa nje ni smart ila ndani na mgogoro na huo mgogoro unaoupitia si kana kwamba Mungu haoni anauona anakuambia mwanangu na kupitisha shule Haleluya. Musa anaondoka, anaamua kukimbia. Anaenda wapi? Anaenda mpaka Midian. Nisikie. Naongea na watu ambao wamefukuzwa kazi. Mnisikilize. Tena kwa kudhulumiwa. Na wengine hata kwa uzembe kazini. Naomba unisikilize. Kuna saa Mungu anakutoa ikulu anakufanya kuwa mchunga kondoo. Sikana kwamba hakupendi, anahitaji kufundisha. Ukitaka ujue hili kamuulize Daudi. Atakwambia niliitwa, nikala vya ikulu, nikapiga kinubi cha ikulu, lakini vita ilipotokea nilionekana siwezi kupigana katika listi ya askari sikuwekwa. Nikaambiwa ninarudishwa kuchunga kondoo. Yaani saizi yangu ni kondoo, siwezi kupiga askari hata mmoja. Musa atakwambia nilikaa ikulu lakini kuna saa mgogoro ulitokea nikaondoka nataka akili yako ifunguke wakati mwingine kuna mahali umekaa huwezi kupanukiwa mawazo zaidi ya hapo Mungu akikutazama anasema nimemuumba kwa kitu bora zaidi ya hiki lakini hanielewi Mungu anaruhusu chaos itokee ili uondoke katika hiyo ofisi uwe na akili ya kujitegemea kuna watu mmeajiriwa lakini hamkuumbwa kuajiriwa, mliumbwa kuajiri. Na Mungu anapowatazama hapo mlipo anasema, "Mbona mwanangu yuko hapa? Anafurahia kamshahara kwa kila siku. Niko anafurahia." Na ukifanya maamuzi ya kutoka nje ya ajira ili ukaanzishe ya kwako, baadhi ya watu watakuona mjinga, hata mkeo hata kuelewa, atasema umechanganyikiwa. Na mimi nakwambia, kama unasikia hiyo hali na sukuma ndani yako, fanya maamuzi magumu watakuelewa baadaye. Na cha ajabu ni hiki nikupe hii taarifa. Wanaokuambia huna akili leo wakati unamiliki kampuni ndio wanaojitambulisha mtoto wa dada huyu. Tulimlea sisi. Hata wakati ana shida ya ada niliwahi kumsaidia. Lakini ndio walikuwa wanasema hana akili huyu. Anaenda kufanya nini huyu? Ngoja ni kuona kitu ambacho kitakusaidia baadaye na watoto wako waambie hili. Usipingane na nafsi yako hata siku moja Ukisikia kila wakati unajaribu nafsi inakurudisha pale pale umekaa mwaka wa kwanza mwaka wa pili unasikia nafsi inachoma pale pale inakwambia lakini wewe ni wa kuajiri watu toka hapo ulipo umekaa mwaka wa tatu inarudi vile vile usipingane na nafsi yako hiyo ni njozi acha izaliwe na kwa taarifa yako kama ulikuwa huelewi hakuna mtoto anayezaliwa akiwa msafi anazaliwa mchafu anakuja kusafishwa njozi ikitoka ni chafu lakini ikisafishwa ni nzuri Mungu atusaidie sana Mwanaume anatoka anakutana na wachungaji Biblia yangu inaniambia alifika Midian akakuta kuna kuhani wa Midian ana mabinti saba 
lakini kuna wachungaji ambao wanakuja hapo wanazuia mabinti hawa wasinyweshe kondoo wao jamaa kaona kile kitendo akakiangalia ili ujue kwamba ameumbwa kuwa muamuzi pamoja na kwamba ametoroka kwa kesi ya kuamua si una nielewa vizuri kilichomtoa kule ni kuamua kabla ya wakati Anafika hapa anashindwa kuvumilia tena. Nataka nikwambie kama kitu kiko ndani yako, hata kama uhame ofisi, kitalia tu. Eh? Hata kama ufanyaji, mwanaume amefika pale ametulia kabisa. Anatazama anakuta kuna watu wanaonewa. Roho inashindwa kuvumilia ndani yake asema, "Ta, nitawasaidia hao." Nakumbuka jamani libounce. Naongea kwa jinsi ya kibinadamu. Huenda likasogea, likakamata yule mmoja bana jeni ndio bouncer wao, kamata chini kanyaga. Mwingine anakuja na jaribu kupigana na Musa, anampiga tu na mkono wake sharp na yeye mkanyaga upande wa pili. Huyu anatueta hapa na yeye anatueta hapa. Wengine wanakuja na speed anakamata tu anabana hapa. Huyu anaye mbana anatulia na na nguvu anakaa chini. Wengine wote wanaogopa kusogea maana watatu wako chini nasema nani asogee. Mwisho anaambia mabinti. Haya, changamka hapo. Nilisoma hii Biblia na shangai inasema sio kwamba aliwaambia wanyoshe kondoo tu ila aliwasaidia kuchota maji. Haleluya. Haleluya. Nataka uniangalie kwa macho yako yote hii niiseme. Usiache kutumia fursa ya kusaidia wengine. Sheria ya asili itajitokeza utakuja kulipwa tu. Acha kabisa habari ya kusema sina, ukiona mtu ana shida anakuja mbele yako na uwezo uko katika mikono yako. Saidia bila kuuliza ni dini gani, ametoka wapi, ni kabila gani havi kusaidi maadamu ni mtu toa msaada wanarudi baba anauliza mbona leo mmewahi wanasema mtu mmoja ambaye ametusaidia ni Misri kwa nini wanamuita Misri anaongea Kimisri amevaa Kimisri lakini kiukweli ni Mwebrania unasema pastor unamaanisha namaanisha hivi watu wanaweza kukujaji tofauti lakini kilichoko ndani yako ndicho kinachomata haleluya Wanaweza kukuita mjinga mpumbavu Yohana akili lakini usikubali yale maneno ndani yako jiite nina hekima ya Mungu ndani yangu sio ya kibinadamu. Wanamtambulisha kama Misri na yeye anajisikia kama Mwebrania. Ngoja nikwambie nilienda Afrika ya Kusini. Nikaenda kwa kabila moja ambalo wafalme wanaheshimika bado. Wakati wananiuliza maswali we unaitwa nani? Naambia David Mbaga. Naambia hivi Mbaga inamaanisha nini? Nikamwambia Mbaga ni uko mkubwa tu ulikuwa ni wa kichifu. Sasa hivi hatuna machifu lakini ni uko wa kichifu. Asema, "Kwa unatokea familia ya kichifu?" Asema, "Eh, baada ya hapo walivyoanza kuniaddress na heshima niliyopewa, mimi ndio nilikuwa nachanganyikiwa. Maana sidhani kama mimi ni chifu lakini wao wanatreat kama chifu." na shangaa kila aki address badala ya kusema pastor david mbaga anasema his majesty sasa namkonyeza mwenyeji wangu naambia hapana wasiseme hivyo akaniambia tulia mgogoro ni jina ulivyosema lina asili ya chifu wananitaja kitu ambacho mimi sidhani ndivyo nilivyo sikia nikwambie hakikisha katika maisha yako usirudishwe nyuma na kelele za nje haleluya kilichoko ndani yako acha kizaliwe baba yetu na Mungu mtakatifu kila mmoja wamempatia njozi yake ndani yake najua kuna mtu asubuhi leo neno hili ni la kwake ambaye alikuwa ameona vikwazo mbele akajaribu kurudi nyuma lakini habari ya Musa imemtia moyo ya kwamba huyu mtu ambaye anatambulika katika taifa kama mtu mkubwa alipitia changamoto lakini alitokea akiwa mshindi. Msaidie huyu anayesikiliza sasa ili baada ya hapa akaifufue njozi upya na akasonge mbele kwa ujasiri. Neema yako yatosha kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.